Presidente La Carbonara, il Martina Calcio ha vinto e non parliamo soltanto di risultati sportivi con la conquista del campionato di promozione dopo un trionfale girone B di prima categoria, ma ha vinto perché ha vinto le indifferenze generali, ha vinto anche eh, scoprendo una, eh, un essere martinese, un orgoglio martinese che un po' si era sopito negli anni passati. Uh, avete vinto perché ci avete messo il cuore e vi siete dimostrati una società del fare esattamente come ti preannunciavi tu, si preannunciava la società del Martina otto mesi fa in questa stessa sede. Sì, eh, credo che comunque io di Massimo abbiamo ottenuto tutti quelli che sono che erano gli obiettivi prefissati cioè quello di vincere il campionato in primis però soprattutto quello di, di dare un minimo di dignità a, al popolo martinese e alla nostra gloriosa maglia eh, tutto questo credo che abbia ovviamente fatto sì che eh, l'entusiasmo crescesse eh, indipendentemente da quella che era la categoria perché comunque abbiamo sempre pur vinto una prima categoria che eh, sicuramente non è un campionato consono a quella che è la nostra storia però comunque devo dire che il seguito mi ha fatto veramente piacere ci fa capire che abbiamo ben lavorato e ci fa ben sperare per il futuro è stato un cammino trionfale e per vincere un torneo così livellato c'è bisogno di un antagonista che sia all'altezza. Sì. Quest'anno è stato il Vigor Moles che vi ha dato filo da torcere fino all'ultima giornata. Sì, assolutamente sì. Io penso che col senno di Pui possiamo dire che fortunatamente c'è stato il Mola perché comunque poi i campionati è, belli, è bello viverli anche fino all'ultima all domenica. Sicuramente... Uh, vittoriosi è quello che ci fa stare più contenti uh, però è stato bello è stata una sfida che comunque ha appassionato credo entrambe le piazze fino all'ultima giornata la nostra piazza è, era forse più abituata a questo tipo di, di pressioni e poi avevamo dalla nostra un pubblico che sicuramente ha fatto la differenza Qual è stato il momento più esaltante di questo campionato? Guarda, ci sono tanti, stati tantissimi momenti saltanti. I momenti saltanti sono stati, cioè, vedere 1500 persone nel derby con Loco Rotondo, sinceramente era una cosa inaspettata, era un incrocio di, di emozioni tra la sorpresa e l'essere contenti di aver raggiunto questo. E poi è ovvio che poi... Uh, i gol uh, dell'ultima partita che eh, sancivano la vittoria hanno poi fatto scendere anche qualche lacrima e quindi credo che quelli rimarranno nella nostra testa. È appena concluso il campionato di prima categoria, però è giusto già pensare al futuro. Che futuro per il Martina Calcio? È giusto già pensare perché comunque come tu hai detto noi siamo una società del fare e le società del fare devono programmare e organizzare per tempo le cose. Martina ehm, non per presunzione ma per eh, decisione in quello che, che vuole ottenere deve essere protagonista anche nel cammino di promozione. Stiamo strutturando la società per far sì che il budget eh, sia eh, consono a questo obiettivo. Eh, lavoreremo, eh, stiamo già lavorando per capire e analizzare in che punti di rinforzare sia l'assetto societario che la squadra. E, siamo sicuri comunque di poter vivere un altro anno da protagonisti in questo campionato di promozione. Mister Gidiuli, i latini dicevano Nemo profita in patria, tu hai dimostrato l'esatto contrario vincendo con la tua squadra, la squadra della tua città il campionato di prima categoria. Facciamo un bilancio di questi mesi, di questi otto mesi di grande Martina. No, devo dire sinceramente che non ci speravo perché... Ci ho messo tutta la buona volontà, insieme alla società abbiamo costruito un parco, un gruppo di giocatori che, che alla fine hanno dimostrato tutto il loro valore, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo trovato. Più di così non si poteva fare, l'unica cosa in più che si poteva fare era non perdere quelle due partite che abbiamo perso, una all'inizio e l'altra con il Mola che bisogna riconoscere è stata l'unica antagonista, anzi gli faccio in bocca al lupo per i prossimi playoff, speriamo che vada in porto anche per lei quel discorso iniziale come il nostro obiettivo. 
A livello tecnico è stato difficile gestire le gare casalinghe considerando che avete giocato nella struttura del pergolo e quindi non c'era l'erba che bene si addiceva alle caratteristiche dei tuoi giocatori più tecnici rispetto agli avversari. No, diciamo che è stata una, una difficoltà che non avevamo previsto perché all'inizio si parlava che dovevano riaprire il Turzi per darci la possibilità almeno di fare le gare casalinghe. È logico che poi in base ai ragazzi, cominciando da Sergio e da Tommaso, si sono immedesimati sulla struttura, anche se avevamo costruito una squadra molto tecnica, all'inizio abbiamo avuto qualche problema, però poi piano piano abbiamo superato sapendo che comunque la struttura che dovevamo giocare era quella. Il futuro, parliamo del futuro, mister, con il presidente della Carbonara ci siamo soffermati e detto che nei prossimi giorni verranno prese delle decisioni importanti, tu hai già parlato con la dirigenza per il prossimo turno? No, assolutamente, ci siamo lasciati alla Cina diciamo, di chiusura di fine campionato, ci siamo rivisti stasera per la chiusura della conferenza stampa. Io l'unica cosa che ho detto alla società è qualsiasi decisione che, che prenda va, va sempre bene per il, il bene del, del Martini perché io da martinese voglio che questa società si riappropri non dico di, ma di qualche altra categoria superiore perché lo merita ampiamente